ஹலோ எவ்ரி ஒன் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சக்திஷ் சேனல் நம்ம சேனலில் எந்த விதமான ரெசிபியும் கிடையாதுங்க ஆனால் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோ தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நான் எப்படி வந்து பட்டாணி ஃப்ரீஸ் பண்ணி வைப்பேன் அப்படிங்கிறதையும் கார்ன் எப்படி நான் வைப்பேன் ஃப்ரீஸ் பண்ணி வைப்பேன் அப்படிங்கிறதையும் தாங்க பார்க்க போகிறோம் முதல்ல வீட்டில் எந்த க்ளீனிங் வேலை செய்கிறதா இருந்தாலும் சரி வெஜிடபிள் க்ளீனிங்காக இருக்கட்டும் இல்லை தானே நீங்கள் வந்து லாங் டைம்க்கு லைக் மாவு சலிக்கிறது அந்த மாதிரியெல்லாம் எந்த வேலை செஞ்சாலும் முதல்ல கீழே இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் ஷீட்டையோ இல்லை எங்கே உட்காந்து பண்ணுறீங்களோ அந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு ஷீட்டோ நியூஸ் பேப்பரோ விரிச்சுக்கோங்க க்ளீனிங் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சக்திஸ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களை வந்து சேரும் முதல்ல பட்டாணி க்ரீன் பீஸ் எப்படி ஃப்ரீஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நான் இப்படி தாங்க பண்ணுவேன் ஜஸ்ட் அதை உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி லாங் டைம் ஒர்க்லாம் பண்ணும்போது இந்த மாதிரிலாம் வந்து குழந்தைங்களோட ஹெல்ப்போ இல்லை வீட்டில் மற்றவங்களோட ஹெல்ப்போ எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக அவங்களும் பண்ணுவாங்க நமக்கும் வேலை சீக்கிரம் முடிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கிலோ கிட்ட நான் வந்து பச்சை பட்டாணி வாங்கியிருக்கேன் ஏன்னா இப்போ எண்ட் ஆஃப் சீசன் இதுக்கப்புறம் பச்சை பட்டாணி கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இத்தனை நாள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே வாங்கி அப்பப்போ யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அடுத்த மாதத்துலேருந்து இல்லை அதுக்கு அடுத்த மாதத்துலேருந்து பட்டாணி கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இங்கே அதனால் நான் இப்போ வந்து ஃப்ரெஷ் பட்டாணி ரெண்டு கிலோ வாங்கியிருக்கேன் அதை உட்காந்து இந்த மாதிரி தோல் உரிக்கிறோம் நானும் என் பொண்ணும் சேர்ந்து இந்த பட்டாணி மொத்தமாக உரிக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு பேர் சேர்ந்து உரித்தோம் எங்களுக்கு வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் நாங்கள் உரிச்சிட்டோம் இந்த மாதிரி நம்ம பட்டாணி எல்லாம் வந்து எல்லா சீசன்லேயும் நமக்கு கிடைக்காது இந்த பச்சை பட்டாணி ஸோ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சீசனில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டா நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து ஒரு ஆறு மாதம் எட்டு மாதத்துக்கு இப்போது எல்லா பட்டாணியும் உரிச்சாச்சு அதில் கொஞ்சம் வீணாக போனது வாடி போன மாதிரி இருக்கிறது இல்லை கெட்டு போன மாதிரி இருக்கிற பட்டாணியெல்லாம் எடுத்துடலாம் ஏன்னா அது இருந்ததுன்னா மித்த பட்டாணியும் சேர்ந்து பாழாக போயிடும் அதனால் வந்து வேஸ்ட்டாக போயிடும் அதனால் எல்லாத்தையும் எடுத்துடணும் எடுத்துகிட்டு ரொம்ப இப்போ வந்து இதை எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு நம்ம கிச்சனுக்கு போகணும் பட்டாணி ரொம்ப நல்லா இருக்குது கிச்சனுக்கு வந்தாச்சு காலையிலே க்ளீனிங் வேலை டிஃபன் வேலை சாப்பாடு வேலைலாம் முடிஞ்சது மாவாட்டி கூட வச்சாச்சு மாவு இன்னும் புளிக்கலை அதனால் வெளியிலே வச்சுருக்கேன் அடுத்து இந்த பட்டாணியை க்ளீன் பண்ணி வைக்கிற வேலையை தான் பார்க்கணும் முதல்ல ஸ்டவ்வில் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு லிட்டர் வரைக்கும் கூட தண்ணி எடுத்துக்கலாங்க தண்ணி எடுத்து ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஃபுல் ஃப்ளேமில் தண்ணி நல்லா பாயில் ஆகணும் தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்கணும் பச்சை பட்டாணி வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதை வந்து வந்து நல்லா ரெண்டு மூணு வாட்டி வாஷ் பண்ணிடுறது நல்லது என்ன தான் அது தோலோடு இருந்தாலும் அதை க்ளீன் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறது தான் நல்லது தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு நல்லா பாயில் ஆகிட்டு மேலே வருது தண்ணி இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க பட்டாணியை இதில் சேர்த்துடலாம் வந்து ரொம்ப நேரம் வேக வச்சிடக்கூடாதுங்க அப்புறமா நல்லா இருக்காது நசுக்குன்னு ஆகிடும் இது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் எல்லாம் எலும்பிட்டு வரும் இப்போ கூட பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஓரத்துலலாம் தெரியும் சின்ன சின்ன பட்டாணி வேஸ்ட்டாக போனதெல்லாம் அதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிடுங்க பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் நல்லா எல்லா பட்டாணியும் மேலே வந்துருச்சு வேலை மா மேலே வரக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கிற பட்டாணி எல்லாம் மேலே வந்துடும் அண்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபுல் பட்டாணியுமே பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சு தான் வந்து நம்ம பண்ணணும் எக்காரணத்தை போட்டு சிம்லெலாம் வச்சுடாதீங்க ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சே பண்ணுங்க அண்ட் லைட்டாக பாயில் வர ஸ்டேஜுக்கு வந்து ஆஃப் பண்ணிடணும் லைட்டாக நுரைக்கும் போதே ஆஃப் பண்ணிடுங்க இந்த ஸ்டேஜில் லைட்டாக நுரை வர ஆரம்பிச்சிருச்சு பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இதுக்கு மேலே வேக வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நசுக்குன்னு ஆகிடும் பட்டாணி நல்லா இருக்காது சாப்பிட்றதுக்கு இந்த மாதிரி பட்டாணி ரெடி பண்ணி வைக்கிறதுனால நிறைய விதத்தில் நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு கிச்சடியோ போ இல்லை ஒரு உப்மாவோ புலாவ் மிக்ஸ்டு வெஜிடபிள் பிரியாணின்னு இந்த மாதிரி எந்த ஐட்டம் செஞ்சாலும் இதை எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும்
நல்லா ஆற விடணும் நல்ல தண்ணி ஓப்பன் பண்ணி விட்டுருங்க டக்குன்னு ஆறிடும் ஏன்னா இது வந்து ஒரு கால் பாகம் தான் வேக வச்சுருக்கோம் ஹாஃப் பாயில்னு கூட சொல்ல முடியாது ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தான் குக் ஆகிருக்கும் இதில் க்ளீனான ஒரு கிச்சன் டவலை விரிச்சுக்கோங்க விரித்து வச்சுருக்க டவலில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பட்டாணியை போட்டு உணர விட்டுருங்க நல்லா ட்ரை ஆகணும் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் விட்டுட்டு இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு ஜிப்லாக் கவரில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம போட்டு வைக்கிறதுனால அப்பப்போ எடுக்கலாம் மொத்தமாக எடுத்து வெளியில் வச்சுட்டுருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு டைமுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ ஒரு ஒரு பேக்கெட்டாக நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸ் தான் வச்சுக்க போகிறீங்க அப்படின்னு சொ அப்படின்னாக்கா நீங்கள் வந்து பாயில் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது பிளான்ச் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது டைரெக்டாக நீங்கள் வைக்கலாம் சப்போஸ் நீங்கள் அதுக்கு மேலே வைக்கணும் அப்படின்னா தான் இந்த வந்து இந்த மாதிரி லைட்டாக பிளான்ச் பண்ணி இந்த மாதிரி கவரில் போட்டு வைக்கணும் நீங்கள் வந்து அப்படியே ரொம்ப நாளைக்கு வச்சுக்கணும் அப்படின்னா அப்படி வச்சுக்க முடியாது ஏன்னா வந்து ஒரு மொச்ச ஸ்மெல் வந்துடும் அதனால் வந்து இந்த பிளான்ச் பண்ணி வைக்கிறது நல்லது ஸோ நான் வந்து க்ரீன் பீஸ் இப்படி தான் ஃப்ரீஸ் பண்ணி வைப்பேன் இது ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அடுத்த வேலை வந்து ஸ்வீட் கார்ன் ஃப்ரீஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம் ஸ்வீட் கார்ன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஃப்ரோசன் வாங்க மாட்டேன் இந்த மாதிரி மோஸ்ட்லி வந்து சேம் நம்ம பட்டாணி எப்படி பண்ணமோ அந்த மாதிரி தான் பண்ணுவேன் ஆனால் இந்த வாட்டி நான் ஜாஸ்தி டைம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போகிறதில்ல அதனால் நான் வந்து ஒரு நாலு பீஸ் தான் கார்ன் வாங்கி ஃப்ரீஸ் பண்ண போகிறேன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது கொஞ்சம் நச்சு பிடிச்ச வேலை தான் ஸ்வீட் கார்ன் வந்து பீல் பண்ணும்போது நீங்கள் ரெண்டாக உடச்சிட்டு பீல் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி சீக்கிரமாக உரிச்சிடலாம் ரெண்டாக உடைக்கும் போது உங்களுக்கு கேப் கிடைக்கும் அதனால் உரிக்கிறதும் ரொம்ப ஈஸி நேராக வச்சு உரிக்கிறத விட இந்த மாதிரி சைடில் எடுத்திங்கன்னா நல்லா சொல்ல சொல்லையாக வந்துடும் அதனால் சீக்கிரம் பண்ணிடலாம் இதை இது இந்த மாதிரி பண்ணி வைக்கிறதுனால ஈஸியாக ஒரு கார்ன் சாலட்கோ இல்லை ஒரு கார்ன் சூப்கோ ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இதுவும் அதே மாதிரி தான் நம்ம பச்சை பட்டாணி எப்படி ஸ்டோர் பண்ணமோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ரொம்ப லாங் டேர்ம் வச்சுக்கணும்னா பச்சை பட்டாணி எப்படி நம்ம ஒரே ஒரு பிளான்ச் பண்ணமோ சுடு தண்ணியில் அந்த மாதிரி பண்ணி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆறு மாதம் எட்டு மாதம் ஆனாலும் ஒன்று ஆகாது பட் நாங்கள் ரொம்ப கம்மியாக பண்ணுறதுனால எனக்கு இது ஒரு ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸ்க்கு தான் தேவை அதனால் நான் இந்த மாதிரி பண்ணி வைக்கிறேன் இது இப்படியே ஃப்ரீசரில் போட்டு வச்சோம்னாலும் ரெண்டு மாதம் வரைக்கும் ஒன்றும் ஸ்மெல் எல்லாம் வராது உங்களுக்கு பட் உங்களுக்கு லாங் டைம் வேணும்னா நான் சொன்ன மாதிரி பிளான்ச் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது இப்போ நான் எப்படி ஃப்ரீசரில் வைக்கிறேன்னு காமிக்கிறேன் போட்டு வச்ச பேஸ்கெட்லேயே இடம் இருக்குது அதனால் அதிலே ஒரு ஓரமாக கார்னியும் நான் இதே மாதிரி பேக்கெட்ஸ் போட்டு வச்சுருவேன் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பேக்கெட்டில் வைக்கிறதுனால இதை இந்த மாதிரி ஃப்ரீசர் செக்ஷனில் வச்சுருக்கேன் ஆறு மாதம் வரைக்கும் நல்லாயிருக்கும் பட்டாணி அதே மாதிரி கானும் ரெண்டு மாதம் வரைக்கும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் பட்டாணி ஃப்ரீஸ் பண்ணி வைப்பேன் கானும் இப்படி தான் ஃப்ரீஸ் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோட கூடிய சீக்கிரம் உங்களை சந்திக்கிறேன் இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி வணக்கம்